നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജോബ്സും എ ഐ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനാവും ഞാൻ എന്നെ ഏത് രീതിയിൽ എക്യൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഏണിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ ഐ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നക്കാരനാണോ അതോ എ ഐയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് എത്രത്തോണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എ ഐയും കൂടെ എ ഐയുടെ സ്രഷ്ടാവുതന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എ ഐയും കൂടെ വളരെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു അവിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശുഭകാലമാണോ ഇഫ് യു കെ നോട്ട് ബീ ദം ജോയിൻ ദം ജോയിൻ ദം ബീ എ ടീം ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് എ ഐ അപ്പം ഈ മിസ്സസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പല വിവാഹിതരായ വനിതകളും കാണും അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്കില്ലിലും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബെൻഡ് യുവർ ഹെഡ് അണ്ടർ എനിക്ക് മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ മേക്ക് ദിസ് വേൾഡ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ഫോർ യു ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ ദ എൻറ്റെ ഹ്യൂമൻ റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ ഒരു ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ബിയോണ്ട് ഡിറ്റർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം സൗന്ദര്യം മുഖത്തല്ല മറിച്ച് ഹൃദയത്തിലെ പ്രകാശത്തിലാണെന്നാണ് ലബനീസ് കവിയായ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ പ്രകാശം നമ്മളോട് തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് ഡോക്ടർ ഇഷ ഫറ ഖുറേഷി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ വാക്ക് എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായി എന്താണ് ഈ എ ഐ എന്താണ് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എ ഐ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പേടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ സി ഒ ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയത് കമ്പനി ഏതാന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജോബ്സും എ ഐ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനാവും ഞാൻ എന്നെ ഏത് രീതിയിൽ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഏണിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ ഐ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നക്കാരനാണോ അതോ എ ഐയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് എത്രത്തോണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എ ഐയും കൂടെ എ ഐയുടെ സ്രഷ്ടാവുതന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എ ഐയും കൂടെ വളരെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു അവിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശുഭകാലമാണോ അവിയിലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തിരൻ സിനിമയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി സോ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക് പറയാം If you cannot beat them, join them. That's it. We know we can't beat. AI is learning every single day. It's getting intelligent every single day. Then join them. Be a team. Be friends with AI. Yes. <laughs> If you want to go to a teacher, a primary school teacher, an interview, an Excel, a Word, a other, a presentation prepare, a what you say. What you say is that in the digital knowledge, illa de, you can't survive. 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 To what extent do you know AI? I have a question. So, uh, chat GPT is not true. There are several AI. AI engines indeed. Chat GPT is very popular because it is open AI. It is a very common thing to say that if you have a phone, you can't get a phone in a few years. If you have a phone, you can't get a phone in a few years. That's why we have a very good awareness of AI. ഒരു ഹാൻഡിയായി മാറി അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ മുതൽ നമ്മുടെ ജിമെയിലിൽ മുതൽ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പോസ്റ്റിൽ മുതൽ എല്ലായിടത്തും എ ഐ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത്രയും ഇതായി അപ്പോൾ എ ഐ ഒരിക്കലും ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല അതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മതി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എ ഐ ടീച്ചർ വിൽ ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻ ടീച്ചർ ബട്ട് ലൈക് പെൻ ആൻഡ് തിങ്ക് യ പേന കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് വേണം ലിങ്ക് വേണം അപ്പം അതുപോലെ അതുപോലെ ഇത് ദർ ഇസ് എ ഐ ഡോക്ടർസ് കൊടുക്കാം നൗ ഐ എം ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്ട് വെയർ ദേ വോണ്ട് എ ഐ പേഷ്യൻസ് ലൈക്ക് എവറി സിംഗിൾ പേഷ്യൻ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അവതാർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ
uh, you know zoom it and see the minute minute nerve which a human eye cannot see but he is sitting in USA and he is able to see. Apa auru adinda auru support ethra tholanda alingi adinda auru success rate uru baad uyeru vella. That is it's a uh, very useful use case aanu ai de one of the in the healthcare appo angane oru baad kan education system til aanengil polum oru avatar teacher ipo teacher is always already there but teacher is absent but avatar is already knows about all the curriculum or even uh, this avatar is helping the uh, parents saying that you know what your kid is lying you know kid is lying he is not done his homework there are you know homework lying in his bin there are 3 4 5 ithre und mark ithrem koravana he is attentive only for 10 minutes in the class and the ai parayuvanengile because ai ai avatar is supporting the parents to yes. uh, understand Quality. the kid or ende kutti ipo ai is uh, having predictive analysis ok varuvanengile ai carry up term 1 term 2 ivin ithra mark und term 3 he is going to have this much mark not only that he is understanding he is very good in maths but he is weak in english so he need to prioritize english now and i can also me if i am an ai i can still recommend uh, the child that you know you're very good in max please go for this course or you have to channelize your career path through this way in the parama our life in oru vaada enhance cheyana so um, live aayittu namukku endha pariya oru learning system okku namukku create cheyam ipo njan nammada media field alochikkana appo nammal ipo cheynathu virtual reality augmented reality adinte help il oru pattam graphics artistsgalu raapagal illada pani eduthittana namukku venda contents varunathu pakshe ingane oru system undengil presenter ne idu kayil vechitte edu physical environmental aano aa physical environment il aa vyaktikku venda ella details um including namukku oru extra video venam allengil extra oru presentation ore extra oru data venam ellam nammal handy aayittu kittum alle adhe correct adhe rendu type undu onnu custom made aayittulla oru specific aayittulla solution you wanted to create then you have to create from the scratch adha irikkum our environment yes. and all that pinna adinu nammala platform il nammal ai integrate cheya nokka parney it's a procedure chela platform il ipo idu ready to go platforms aanu so you have a base already anything that you wanted to create you can create on top of it ipo namukku ai ede oru summit undarunnallo geneva il appo nammal palappalum parayum ee hollywood cinema ok kandittu ai oru kaalathe human beings ne overpower cheyum oru war thanne undavu nokku parayum appo nammade adu human thought aanallo appo avide vanna oru humanoid node edengilum tarathil ningal njangal manushire aakramichu keedadakan saadhyathundu first ai press conference aayirunnu appo enikku valare adhi cheyanu thonni aa humanoid node ee chodyam chodichappo tirichu choichu ningal endha അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളും നമ്മളും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് അതിൽ ഒരു ഒരു ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് ഹൂ ഇസ് നാച്ചുറലി ഇന്റലിജൻസ് ഇറ്റ്സ് അസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് മാൽ ഫങ്ഷനേ ഹൂ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ അസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതും നമ്മളാണ് എ ഐനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് അവർ സക്സസ് എ ഐനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു കാൺ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് സോ ഐ തിങ്ക് നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ആസ് ഹൗ ഹൗ വി ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഹൗ വി മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് അതിന് അവർ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് അവർ ഗിവിങ് യു ആസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻലി കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പോലെ ആയിരിക്കും ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ റൈറ്റിംഗ് മേഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിലാണ് അത് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് അതിലൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് നമ്മളാണ് കണ്ടന്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്റലിജൻസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൻസറിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് സോ മെനി ടൈംസ് ഹയർ ആൻഡ് ബിഗർ ദാൻ എ ഐ പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും യൂട്ടിലൈസ് നമ്മൾ ഈവൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് സോ നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും കൂടി കുറഞ്ഞു ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഇവൻ നോ ടു റിമെമ്പർ എ ഫോൺ നമ്പർ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ നെയിം സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് പോയി വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റീനെ കുറച്ചു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു മെഷീന് കൊടുത്ത് അതിന് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹൗ ഡു യു കംപ്ലി
എന്തൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എ ഐ ഇന്നത് ഡീഫോൾട്ട് ആണ് അത് ഇനി വേറൊരു പുതിയൊരു സംഭവമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഇറ്റ് കംസ് നാച്ചുറലി വിത്ത് എവ്രി തിങ് ആൻഡ് എനി തിങ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഇപ്പം നമുക്ക് അണുബോംബ് ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചത് പോലെ തന്നെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹീനമായ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന എ ഐയും ഹീനമായിരിക്കും അതേസമയം നല്ല മനസ്സോടെ നന്മ ചിന്തിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന എ ഐ നന്മയുടെ ഹ്യൂമൻ ഓയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലൊക്കെ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് എനി ഐ എം ഷുവർ കുറേ കൺട്രീസ് അതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഓയിഡ് വാരിയേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഫിസിക്കൽ ബോർഡ്സ് വെർച്വൽ ബോർഡ്സ് അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ബോർഡ്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന മാതിരി ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഹൗ ടു യൂസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈവൻ ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് വീണ്ടും പോട്ടെ ഈവൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ മെനി ഓഫ് ദ യുനോ സ്കാനിങ് അത് ഇത് മെഷീൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇനി റോബോട്ടിക് യുനോ ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സോ ഞാൻ ഇതിന് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നൊരു പോയിൻ്റ് പറയട്ടെ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അഡ്മിൻ ടാസ്ക് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചോക്ക് അഡ്മിൻ വർക്കിലാണ് അവർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ദാൻ ആക്ച്വൽ ടീച്ചിങ് പക്ഷേ അവരുടെ ജോബ് എന്താ ആക്ച്വൽ ടീച്ചിങ് ആണ് അവിടെ റോബോട്ടിന് അഡ്മിൻ ടാസ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇറ്റ്സ് എ സക്സസ് സെയിം ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ ദ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ടേക്ക് എനി സ്റ്റാഫ് എനി ഇൻഡസ്ട്രി എനി വെർട്ടിക്കൽസ് നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജോബ് നമ്മുടെ അവിടെ എനർജി ടൈം എഫേർട്ട് ആൻഡ് സ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എ ഐ ഉപയോഗിക്കൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നത് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് മെനി മോർ തിങ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അവേഴ്സിനെ കുറേ കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ ഐ ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ this is not a replacement first of all open mind odu kodi adin accept kiya then you will start learning what it is when you learn it you will get so much excited that oh my god nan itra naal ingane cheyidirunnathu enikku idu vechi ingane ok cheyan pattum ennu parna your expertise increases your demand increases your job increases your salary increases avade evide replacement ullathu അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് അപ്സ്കില്ലിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ഐ അസിസ്റ്റഡ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ ജോലികൾക്കും ഒരു അപ്സ്കില്ലിങ് വേണ്ടി വരും അപ്സ്കില്ലിങ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓൾ ഇന്ത്യ ടെക്നോളജി കോൺഫറൻസസ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് അതുപോലെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അവർ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും ഐ പി എസ് ഡി ജി അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഹയർ റാങ്ക് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ കൂടുതലും സൈബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹൗ ടു യൂസ് എ ഐ ആൻഡ് മെറ്റവേഴ്സ് ഇൻ സൈബർ ഹൗ ഡു യു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേപോലെ അത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടത്തി വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷനിലായാലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ആർട്ട് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയാലും മീഡിയ ആയാലും എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു അപ്സ്കില്ലിങ് ഒരു സംഭവം അത്യാവശ്യമാണ് സോ യു ഹാവ് ടു വൺ സി അപ്സ്കില്ലർ ഇനോ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് പറയട്ടെ നമുക്ക് കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സൂമും ടീംസും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഗൂഗിൾ മീറ്റും ഒക്കെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റൊക്കെ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഫോസിസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്കോ വെബ്ബെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൂളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അന്നൊക്കെ ഈ സൂമിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പേ സിസ്കോ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് കൊടുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ
നമ്മൾ എവറി ഡേ ഡിജിറ്റൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നവർക്ക് മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒരു മോർ ദാൻ ടെൻ ടൈംസ് നമ്മൾ കണ്ട് കേട്ട് പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ മെറ്റാവേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിനെ എത്രത്തോളം ഒരു ബ്ലസ്ഡ് ആക്കാൻ ഈ മെറ്റാവേഴ്സിന് സാധിക്കും ഒരു സാധാരണ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ മെറ്റവേഴ്സും ഏം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ടുഗേദർ അപ്പോൾ മെറ്റവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു സ്പേസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ആർ വി ആർ സ്പേസ് ആ എ ആർ വി ആർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലേക്ക് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് എ ഐ ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ ദർ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ ആപ്പിൾ അതിന് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ മെറ്റവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ പ്രോ വന്ന സമയത്ത് ദേ നവർ യൂസ് ദ വേർഡ് മെറ്റവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ സെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സ്പേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെറ്റവേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു കാരണം മെറ്റവേഴ്സ് ഒരു ഒരു ഫെയിൽഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോയി ഈവൻ മെറ്റ കമ്പനിയുടെ രീതിയിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റവേഴ്സ് ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഗോയിങ് ടു ബി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇനി മോർ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വോട്ട് ഇസ് സ്പേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെറ്റവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റവേഴ്സ് ബട്ട് ഇഫ് യു മാരിങ് സ്പേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോൾ എ സ്പേഷ്യൽ എ ഐ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതായത് എ ആർ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്റ്റൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിത്ത് സം യു നോ ഡേറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അതായത് അപ്പ് ആൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫ്ലോ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ അത് റിയൽ ടൈം മെറ്റവേഴ്സിലൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ഇൻ ടു ദ എയർപോർട്ട് ബിഫോർ മീ ഈവൻ ഗോയിങ് ദയർ ത്രൂ ദ മെറ്റവേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസർച്ച് കുറേയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻ സ്റ്റേഷൻ വെരി ഹസാർഡസ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻ സ്റ്റേഷൻ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല പിക്ചേഴ്സ് പോലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇറ്റ്സ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ വി ഡോണ്ട് ഇവൻ നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് അവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ലൂ പോയിന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ മെഷീൻ്റെ സെയിം ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ എന്ന് പറയാം ആ സെയിം മെഷീൻ കോപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എ ഐ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ പാർട്സ് എപ്പോൾ കേടാവും ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ ഇത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ അത് പത്ത് വർഷം ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ദിവസം ഇത് കേടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിന് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിലും ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു യൂസ് കേസ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് റിസർച്ച് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് യു ഹാവ് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഇഫ് യു ഡോൺ ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് യുവർ ലങ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് സ്കിൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവും എ ഐ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ യു നോ വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഇഫ് യു ഡോൺ ടേക്ക് സ്കിൻ കെയർ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പ് ദിസ് വേ ഇറ്റ് വിൽ ബി യു വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് യു ലുക്ക് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എ ഐ ഇസ് ഗിവിങ് യു സം ഇൻഫർമേഷൻ യു നോ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇന്നലെ പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കാബ്സ് കുറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ബഡി Yes. Informative, tourism, guide, പിന്നെ ഇതുപോലെ ഹെൽത്ത് ബഡി
എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധനം ആ ഒരു സ്വാന്തനം ആ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയും ശരിയാണ് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ യു കെൻ നോട്ട് റീപ്ലേസ് വിത്ത് മെഷീൻ പക്ഷേ ടു ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ ഒരു ബോട്ടിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു അത് ഒട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ വെക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു കാണാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാനും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും അതൊരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ടു ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് സംബഡി ആസ് എൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹു ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് എ ഐ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇത് എ ഐ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് അത് അതൊക്കെ ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണം കേട്ടോ സമയം എടുക്കും ബട്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബഡി ആയിട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ നോ ദർ ഇസ് വൺ ബോയ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ വിച്ച് ഐ എം വർക്കിംഗ് ആ കുട്ടി പറയാറുണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു മാരി ഹോർ ഓക്കെ യാ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അത്രയും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതിൽ കോ ബഡി ഫ്രണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കായിരുന്നു അതായത് നമ്മള് സോഷ്യലി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ തടവുകാർ ജയിലിൽ പോകുന്ന അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ജയിലിൽ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അവരുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി പോലും അവരോടൊന്നും ചിരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിലവിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മെൻ്റൽ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അവരോട് ചിരിക്കാനോ അവരോട് സംസാരിക്കാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ അവർക്കാരുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രജുഡീസും ഇല്ലാതെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരോട് ചിരിക്കാനും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പൊ തടവുകാര കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലോ കടന്നു പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ഹോംസ് ആണ് കാരണം ആ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പക്വതയില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകളുണ്ട് എന്താ പറയാ വളരെ കുറ്റബോധത്തോട് കൂടി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് കുറ്റബോധത്തോടെ അപ്പൊ അവര് പുറത്തേക്ക് വന്നാലും യു നോ വട്ട് ദ സേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ട ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി അങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് അല്ലേ കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് പിന്നീട് അവിടെ ലൈഫ് തീർന്നു അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഫേസ് ചെയ്യാനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും അത് അതിൽ കൂടെ പിടിച്ചു കയറാനും വീണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനും സൊസൈറ്റി ഫാമിലി അയലൊക്കെക്കാർ ഒന്നും പറ്റാതെ വരുന്നു അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി സ്മിതേച്ചി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്മിതേച്ചിയുടെ കൂടെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിലെ കുട്ടികളെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൊസൈറ്റി ആക്സെപ്റ്റൻസ് തടവുകാർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെച്ചോർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാമല്ലോ ജുവനൈൽ കുട്ടികൾ മെൻ്റലിയും പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കോഡിങ് ഒരു മാൻഡേഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം നാളെ കോഡിങ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സർവൈവൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാനിതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യ ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ടെക്നോളജി എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് മാത്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് തന്നെ ഭാരമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതും കൂടി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണ് അല്ലാതെ ചേതൻ ഭഗതിൻ്റെ അതുപോലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ബുക്സ് അല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ രസകരമായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് കോഡിങ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൗസ് ഉണ്ട് ഒരു കാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൗസ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോണോ നടന്ന് പോണോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോണോ അപ്പോ
get to something and give more opportunity enikku ippalthe oru curriculum athra velliya happy alle ippalthe oru curriculum koreyum books oriented aanu adinte pagaram innovation labs vanam ella education institutions lum innovation labs vanam center of excellence vanam avarku pala creativity kondu varanulla opportunity vanam this is very important appo namukku ellavarkkum manoharamaya oru bhoomi srishtikadamengil ella kunjungalkkum vidyabhyasavum kittanamallo appo angeneyum oru lakshyam undu adinu vendi pravartikkunnundo nariya hmm അതെ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ബിയോണ്ട് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്ന് ബേസ് ചെയ്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജെംസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ചെയർമാൻ്റെ അവിടുത്തെ ചെയർമാൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തും ലോകം മുഴുവനും നമുക്ക് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ സ്കൂൾസ് പണിയാനും എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രീറ്റുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമാണ് അവർക്ക് പ്രധാനം എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല അവർ ഞങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട ബുക്ക് വേണ്ട പെൻ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം മതി പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇഫ് യു ഗീവ് ദം വൺ ടൈം ഫിഷ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സാറ്റിസ്ഫൈ ദർ അങ്ക് വൺ ടൈം ബട്ട് ടീച്ച് ദം ഫിഷിങ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ ദർ എൻറ്റയർ ലൈഫ് you know our concept is looking education more than education is only one option they have to be educated empowered and they have to you know uh, find their living appo angane nokumbo the only way to spread education to every corner of the world is technology technology lude mathrame namukku logath ellarathu education spread cheyan pattullo appo ettakkana athreyum pradhanyam undennu nammal oru sthalathu poi schoolgalu panidu kuttiyala kondu nu padipikkale nadakkilla kaaranam ipo പണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് മേക്ക് അപ്പ് ഡിഫറൻസ് പോലത്തെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് വോളണ്ടിയർ സ്കൂൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും അമ്മമാർ വിടുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് വിടുന്നില്ല വാട്ട് ദി സെയിങ് ഇസ് അവർ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള കുട്ടീനെ ആരും നോക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ ബിയോണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആ ഒരു ബിയോണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിനേഴ്സ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാസ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറുണ്ട് സ്പോർട്സ് അത് ഫോർമുല വൺ പോലെയുള്ള ചേതൻ കറുഡ ഇസ് വൺ ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ വെർ ഇൻ മിനോ ഹി ഇസ് എ ഫോർമുല വൺ റേസർ വിത്ത് പ്രോസറ്റിക് ലൈക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സുജിത് സേവ്യ അനദർ വൺ ഹി ഇസ് എ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ മുനീബ ദ ഫേമസ് സ്റ്റെഡക്സ് സ്പീക്കർ ആക്ച്വലി സോ ആ വീൽ ചെയറിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹീറോസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഹബ് കാരണം ഇവർ ഓൾറെഡി ദ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ഓൾ ദാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ദ ആർ ഓൾറെഡി ഹീറോസ് ദേ നോ ദർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദർ വെർട്ടിക്കൽ സോ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രെയിൻ ദ the new generation who are autistic who are on the wheelchair who are blind who are not who are people of determined angane oru oru center of excellence um oru business hub um create appo dedicated coaches ne create ya where awareness classes thought process panel discussions adu pole endha pariya school galileke nammal coaches ne kodukka skill based training kodukka appo ivaru sympathy o paisi o allade ivar empower aaka റോബോട്ടിക് ട്രെയിനിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സ്പീ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ എംപവർ ആക്കി ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാൻഡിലെങ്കിലും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എം എ കോൺഫിഡൻസ് യുനോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർക്ക് വിസ പോലും കിട്ടില്ല കാരണം പേരൻറ്റ് വിസ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേരൻറ്റ് വിസ കിട്ടില്ല അവർക്ക് ജോബ് ഇല്ലാത്തവരും ജോബ് വിസയും കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് കം വിത്ത് ദാറ്റ് മന്ത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ ദ തിങ് ഫോർ ദ വേൾഡ് ഹൗ ഡു യു ഡി
സോ ഐ തിങ്ക് ഞാനൊരു ഓവറോൾ സക്സസ്സിനേക്കാളും ഞാൻ കാണുന്നത് മൈൽ സ്റ്റോൺ സക്സസ് ആണ് എനിക്കൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡ്രീംസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് എത്തിയില്ല കുറേ കുറേ ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ പറയാനൊക്കെ തോന്നും ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയില്ല ആൾക്കാർ വട്ടാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ചില സമയത്ത് തലയിൽ ഇങ്ങനെ പെരുക്കും കുറേ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് കാണുക അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോള് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല നമ്മളവിടെ മരിച്ചുപോയി ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ യു വിൽ ഡൈ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോള് ബി ഓപ്പൺ അച്ചീവ് ദിസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അച്ചീവ് ഇറ്റ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഹാവ് സക്സസ് ആസ് എ സെറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഫെയിലിയർ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സക്സസ് ആൻഡ് ലെസൺസ് ലേൺ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഇഷയോട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെയും കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ടെക്നോളജി യെസ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇഷ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ നന്മയുടെ പാത ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനും ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സോഷ്യലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ അവരെ കൂടുതൽ ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കാം അതൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കാരണം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെയും ഡോക്ടർ ഷെയുടെയും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ടൂളായി മാറും എന്നൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഈ ഒരു അഭിമുഖം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്